Vídeo alpinista hoje para vocês. Faz tempo que a gente não tem um vídeo alpinista aqui. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar de Alpine, a equipe dos 100 grandes prêmios até chegar às vitórias, que é o grande planejamento deles, e vamos falar sobre isso, inclusive. Começando então pelo seguinte. Quando foi questionado sobre se a Mercedes está muito à frente para ser ameaçada pela Alpine, o chefão da equipe, o Otmar Zaffnauer, respondeu aos jornalistas que acredita que podem sim competir com os prateados. Terão uma atualização significativa em Baku e em seguida, um pouco mais tarde, em Miami, portanto vão continuar se desenvolvendo. O crucial é que todas as atualizações funcionem quando forem instaladas e que haja uma boa correlação com as ferramentas de simulação. E quanto a essa correlação, Zafnauer afirma que no ano passado foi muito boa, que todas inclusive funcionaram. E se isso ainda for verdade para 2023 e continuarem recebendo atualizações, estarão envolvidos na batalha de desenvolvimento ao longo da temporada, junto com as outras equipes ao redor. De acordo com o Safnauer, a Alpine tem sim potencial para desenvolver um carro bom em ritmo esse ano, mas ele admite que não sabe quão significativos serão os avanços da Mercedes com suas atualizações, o que é bem óbvio, né? você não sabe o que a outra equipe vai ter. Falando na entrevista, o Safnauer afirma que vão desenvolver o mais rápido possível, considerando tudo aquilo que eles têm à sua disposição, é difícil prever o que a Mercedes vai apresentar, ainda mais que ela vai apresentar um carro B nas próximas corridas. E no ano passado o ritmo foi bastante bom, continuando nesse caminho em 2023, vão se aproximar sim ao longo da temporada dos carros à frente. E é um jogo relativo, está ciente de que tem pela frente uma tarefa difícil e reitera que não sabe necessariamente o que a Mercedes tem planejado. É uma Alpine com objetivos um tanto quanto mais claros e ambiciosos do que de anos anteriores, tendo, como citei no início do vídeo, as 100 corridas como um prazo total para poder chegar nas equipes de topo, essas 100 corridas começaram na temporada passada, essa contagem, então vamos ver se a Alpine chega lá, eu já falei várias vezes aqui no canal que não confio muito bem na Alpine não, eu não acho que é uma equipe que a gente deve estar tá botando nossas esperanças, porque quando as coisas não vão como eles querem, Geralmente rola um chili que aí eles saem da Fórmula 1, sem contar que toda vez que eles estabeleceram metas, não alcançaram. Essa é a grande verdade. Eles colocam uma meta X e não alcança. Depois do título de 2006, a Renault barra Alpine, já que é exatamente a mesma equipe, só mudou o nome, não conseguiu mais nada. Então eu não boto fé, para ser bem sincero, acho que eles não vão chegar a lugar nenhum, mas vamos ver o que, que dá. Só que não para por aí não. Eles têm como meta nessas 100 corridas, e ainda também, quem sabe em 2023, integrar ao bolo que hoje conta com quatro equipes, que é Red Bull, Aston Martin, Mercedes e Ferrari. Principalmente essas três últimas, porque a Red Bull está um tanto quanto à frente que muito provavelmente ninguém vai alcançar ao longo da temporada. Com o seu plano ambicioso de desenvolvimento em ação, a Alpine está confiante de que fará progressos significativos até Baku, graças a uma série de atualizações que estão sendo testadas no momento, que é justamente aquilo que o outro mais afinal estava citando agora há pouco. Assim como no ano passado, conforme citamos, eles terão sim uma briga por desenvolvimento acelerado ao longo da temporada, coisa que foi muito bom para eles no ano passado. Se os resultados do túnel de vento estiverem corretos, o ganho esperado é, olha só, de 6 décimos de segundo. Você não ouviu errado um ganho de 6 décimos de segundo. Vamos fazer um parênteses aqui. Se a Alpine, que é uma equipe que parece que está começando a se encaixar no meio do pelotão nessa temporada, ela não teve uma boa primeira corrida e agora está começando a se encaixar em termos de performance. Se ela conseguir ganhar 6 décimos ao longo do desenvolvimento na temporada, isso significa uma manutenção no meio de pelotão, entre as equipes de meio de pelotão, e quem sabe beliscar alguma coisa ali com Mercedes, Ferrari, Aston Martin, porque, claro, as outras equipes também vão melhorar, e dependendo da melhora, essa melhora pode chegar a um segundo, um segundo e pouco, as equipes tendem a melhorar isso ao longo de uma temporada. Só que no meio do pelotão tudo é muito apertado, você ter seis décimos já garantidos, vamos assim dizer, com certeza te traz uma grande vantagem e te traz uma certa 
tranquilidade para a temporada, até porque outros ganhos marginais vão surgindo. Você vai diminuindo o peso do carro, você vai conseguindo realocar melhor o peso do carro, você vai conseguindo trazer mais ganhos marginais em uma outra área. Isso tudo somado deve dar aí um segundo no final do ano. Ainda mais se você considerar que, assim como na temporada passada, eles estão tentando se apegar a essa grande força de desenvolvimento contínuo e consistente para poder brigar mais ferrenhamente mais à frente. E segundo a Automotor Unisport, eles estão confiantes de que vão conseguir sim em 2023 esse mesmo desenvolvimento com o tal pacote previsto para proporcionar o ganho de 6 décimos em relação ao desempenho que já está hoje no carro. O primeiro conjunto de atualizações, como já foi confirmado pelo Zafnauer e também agora pelo Automotor Sport, virá em Baku, enquanto o segundo deve chegar em Imola, ou seja, pacotes mais robustos. Conseguir um aumento geral de 6 décimos melhoraria consideravelmente essa chance de brigar com a galera mais à frente, só que o Zafnauer em outra entrevista não deu muita bola de que vai ser algo nesse, nessa questão dos 6 décimos, ou seja, ele está escondendo o jogo do quanto a Alpine espera ganhar, mas ele bateu de novo na tecla de que é um jogo de cartas, é um jogo difícil de você prever e acredita sim que vão conseguir bater de frente com o desenvolvimento daquelas equipes mais à frente, mas reiterou que não sabe o que elas vão fazer, ou seja, o Zafnauer está naquele jogo, nós vamos ganhar, não estou afirmando o quanto, mas os nossos rivais também vão ganhar. E aí o automotor no esporte dá uma desmascarada, entre aspas, trazendo a informação de que será na casa dos 6 décimos de segundo. É um ganho bem legal. Só que embora a Alpine tenha um plano de desenvolvimento promissor, eles enfrentam uma ameaça potencial devido aos danos sofridos por ambos os carros no último grande prêmio. A gente tem que lembrar que Gasly bateu no Ocon, os dois abandonaram a corrida no finalzinho e perderam bons pontos para a equipe. Como era de se esperar, isso resultou em custos adicionais inesperados. O outro mais afinal era admitiu que o impacto financeiro do acidente foi grande, mas se manteve otimista. Afirmou que ainda não há um problema em relação ao teto orçamentário, embora o acidente tenha sido bastante custoso, não afirmando quanto necessariamente custou. Contudo, alterou prioridades. No momento, eles precisam de peças sobressalentes para Baku, então não é possível simplesmente reconstruir algo como uma asa dianteira em 15 dias. Ainda precisam verificar se isso afetará a capacidade de implementar o pacote total de desenvolvimento em Baku. Ou seja, toda a conversa que nós tivemos agora sobre o desenvolvimento da Alpine passa também por uma questão de peça de reposição e do quanto eles vão conseguir acelerar esse desenvolvimento. A gente tem que lembrar que a Haas reclamou muito, por exemplo, das batidas do Schumacher, falando que teve batida que chegou a custar quase 2 milhões de dólares para eles poderem reparar os danos, e isso no teto orçamentário é sim uma quantia considerável. 2 milhões de dólares você pode trazer um chassi novo, um assoalho novo, é uma quantia considerável. Então vamos ver, a Alpine teve prejuízo com os dois carros, uma batidinha um tanto quanto infantil dos dois, e vamos ver o que acontece, mas está aí a Alpine com seus objetivos mais ambiciosos para a temporada 23 e para os próximos grandes prêmios. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!